。乐爷，池天要用装甲车队把密码机送到省城。什么时候？今天晚上十点钟。地图，地图。这里是他们必经的位置。按照装甲车队的速度，明天早上七点钟就可以到达青石矶。我们来得及埋伏，只是你能对付得了装甲车吗？装甲车做好战斗准备，做好战斗准备。哎，你们几个跟我走是老太太的拐杖，知道。你看这个轮胎印，老太太一定被日本人劫走了。那咱们赶紧追吧。你赶快上山，告诉雷爷，让他马上带人下山。那你呢？你告诉雷爷，只要有我在，老太太一定不会出事。
。老太太放心，我不会让朱先生死得这么痛快。在他人生最后阶段，我还要让他好好的享受享受。你们到底想干什么？啊！很简单，给你的儿子写封信，让他与我们合作。我可以既往不咎，还保证你们所有人的安全。你是我梦，亲笨蛋。敬酒不吃，吃罚酒。那好，你就在广场上，等着你儿子给你收尸吧。全都走了吗？全都搜遍了。上回见，上回见。怎么样？你看，就我连的拐棍，我们在山下发现了拐棍，另外还发现了车轮印。据阿福哥分析，老太太是被日本人抓去团整了。啊啊！他让我回来报信，自己先去了。让我告诉你，让你放心，只要他在，老太太不会有事的。弟兄们，有！我娘被鬼子抓了，我一定要把他救出来。这次去团城，我不敢保证大伙能活着回来。愿意的跟我走，愿意。走，走。走。咱们不能就这样去跟日本人硬拼。你怕我打不赢他们？不是，我是害怕他们伤害了雷老太太。我看不如这样吧，挑一些身手好的弟兄们，化妆进城。咱们上次在城里面不是还留了一批枪吗？等进了城里面去，摸清楚情况，再行定夺也不迟啊。也好，猴子，哎，带几个身手好的弟兄跟我们进城，其他的在城外接应。好，走。雷子峰，这么大的山寨，你不留一个人行吗？操心什么呀？这山寨的周围都是机关，鬼子根本打不进来。上回你也见识过了。可是我怎么觉得，还是万事小心的好。你们这些女人就瞻前顾后的。行了行了行了。林龙、石龙、方德，你们三个留着。哎，为什么留着我呀？这打鬼子我也得去。石头，你就留下来，好好的照顾他们两个啊，听话。哎，走，走。放心吧，你辛苦不了多久了。听说你有一个大孝子，他会来救你的留下，其余的跟我走。
，我这是陷阱。没事。看你们往哪儿跑！鹦鹉，走，就是你！开枪！
。杨哥，没事吧？我没事，老太太有些脱水，需要好好休息。朱爷呢？朱，没看见啊？他不是跟你一起下山的吗？不是，这事儿都怪我，是我逼着他。带我上观音庙，想给你们俩求个子孙福，没想到让日本人给抓住了。哎呦，把朱爷打得半死不活。凤儿，你一定得把朱爷给救回来。你放心吧，娘，朱爷的事交给我，以后你就别操这么多心了。我们的事情自有主张。阿福，伤没事吧？我这点伤不算什么。这次全靠你了，我这条命是老太太给的，这都是我应该做的。别这么说，往后你跟芳儿啊就是亲兄弟。大家都别说了，此地不宜久留，咱们赶紧回山寨吧。是是，出发！哎，走走走走，快，给我推了吧，车太低了。哎，好，好，走，走。张小姐，不好了！你们刚走，日本人就悄悄摸上山来了。什么？金剑，好大金剑！快，保护老太太！红掌，哎，不，下官，在大部队里开，快！那你呢？我准备军火库里炸了，不能平移鬼子。密码器在军火库里面，我跟你一块去。我你拿吧。快啊！哎，不行。一个人去太危险，我跟你一起。凤儿，小心点儿。娘，我知道了。大伙保护老夫人下山，快啊！快，快，快，走，走，老太太。
跑得掉吗？把密码记，还有这个女伴录留下，我可以让你死得痛快点。休想！你听听，外面的枪手越来越少，说明你的队伍已经被我彻底消灭了。在乎你的生命吗？我在乎的是密码机，还有你的美食装备。你中了我的调虎离山之计，你彻底输了。彻底输了？我看未必吧。那我倒要看看你有什么本事。过来这里。三、二、一。哭什么哭？不许哭！哎呀，好的，你找回来了，没事吧？啊，吃饭怎么样了？都办好了，兄弟们就剩自己啊。我娘，对，对不起，我没有保护好老夫人。你说什么？我娘呢？我娘呢？娘，娘。娘，你没事呢。丁总，我娘怎么样了？李爷，我照病了父亲，都找不到草药，老太太伤势太重，恐怕……娘，老太太。
团长，都这会儿了，我看他们是不会来了吧？看来这雷子峰也就是个营养蜡枪头啊！算了，叫弟兄别等了，走走走走。哎，来了来了！什么呀，猴子？没问题。最近吃吃了不少啊，那可是。快了吧？快到了吧？快快快了！来的够早的，叔，您来的可够晚的。锅都带来了，嗯，打开吗？哎，叔，不好意思，你现在是越来越有出息了啊。别介意，那亮亮您的硬货吧。行，到你了，打开吗？别跟你叔玩花样，你也知道你叔是干嘛，要你小命，跟放屁似的。叔，我难干呐。枪，您可以拿走。不过那黄金，还有车上那位兄弟，得给我留下。你说什么？大声点儿！叔，您就别瞒我了。那位兄弟就是皇军通缉的要犯雷子峰吧？你是坏事干多了，把脑子给干坏了吧？敢玩你爷！雷子峰！你也算是条汉子，怎么着？说句话吧。没错，我就是疯子雷。怎么着了？雷子峰，你已经被包围了，乖乖束手就擒吧。龟孙子，跟大爷我玩花样似的。哎，别动啊！你一动，他们就把你打成筛子。雷子峰，你可千万别怪我，要怪，你就怪我叔，他告诉我的。放你个屁！雷爷，这这这不关我事儿啊。我当然知道不关你的事了。你有没有看见在他身边这小子？你还记得吗？上回我就跟你说过了，要是让我看到你当鬼子的走狗，我就杀了你。雷子峰，我记得。我记得真真的，您确实说过。可如今，您是虎落平阳，被犬欺呀！你凭什么要我的命啊？就凭你那根手指头！对。中中了。
二十岁的老娘，下有没断奶的孩子，你你饶了我吧！放放屁！你们堂堂里规定的，对呀，一枪屁屁呀！哎哎，别别别别别别别，别别别！黄金你拿走，枪枪你拿走，只要你饶了我这条命，以后我给你当兵做马。金大圣，你听着，金子你留下，枪我带走。往后我们的买卖照做，但是如果你再耍什么花样的话，那就别怪我。哎哎哎炮楼顶端有三名狙击手，中间一层有两个机枪口，配备重机枪；底层有六个机枪口，配备两挺轻机枪。炮楼外有两个巨马，一挺重机枪，两挺轻机枪。据我的估计，每个炮楼里的伪军人数至少六十人以上，比我们想象中的要多出一倍。其他都好办，中层的两挺轻机枪。角度太掉，我没有把握干掉机枪手。而那三挺重机枪，覆盖面积大概在两里左右。长官，你看，这片开阔地没有任何的隐蔽物。如果我们想打下这座炮楼，如果没有重型武器，恐怕很难做到。那天，那天皇军攻陷了胡亚峰山寨，我在山底下又碰着雷子峰他们了，我跟他们枪战，他们被我给打跑了，就把这批黄金给留下了。我真的不知道是皇军的呀。你是说，雷子峰还活着？是是是，千真万确。八叔，把他放了吧。丁大胜，马上通知黄协军镇守的所有炮楼，从今日起严加盘查，遇到可疑人员就地枪决，宁可错杀，不能放过。如果有什么损失的话，哎，好，我我明白了，明白。滚！谢谢太君。滚！谢谢太君。主座，雷斯峰居然还活着，那密码机跟密钥本一定还在他的手里啊！应该不会。那天我们亲眼看见，他把密码机放到摩托车里，摩托车坠下悬崖，发生了剧烈的爆炸，密码机也应该一起被毁掉了。可是我怕万一……没有万一。这件事情我已经上报了主。有什么万一的话，你我的脑袋都要搬家，你明白吗？嗨，明白。了。我和阿福探查了附近的几个炮楼，情况基本一致，明显的发现，每个炮楼里的人数比原来都增加了许多，而且武器，不论是从质量上还是从数量上，都比原来有了较大的提升。我估计，这次鬼子在兵力不足的情况之下，退守势力范围，将优势的兵力退守团城。鬼子虽然退进城里了，但是炮楼上的伪军却一点没发现。哎，你说有没有可能
，把鬼子给诱出炮楼，或者我们化妆成宋良的百姓混进炮楼去。据我们的观察，他们加强了防范。粮食是由伪军亲自押送的，而且每次押送的数量众多，足够他们吃上一个月的。看来啊，这帮白狗子是打定主意要做缩头乌龟了。<笑>如果这伪军只是龟缩在据点里面，只守不攻的话，我看以我们目前的实力，想拿下他们着实不易啊。那就让他们再逍遥几天吧，等咱们扎够了人，再给他们点厉害瞧瞧。嗯。哎，现在几点了？外面那二愣子估计也累得差不多了。走啊，咱们去瞧瞧。走。坚持住，坚持住，再坚持一会儿。石头，坚持住。开始吧，对，咱就这么着了。那什么时候开始变得婆婆妈妈了啊？说干就干啊！咱咱就这么点东西，万一万一没有万一。弟兄们，开始行动，好，好了，兄弟们，开始吧。哎哎。每家每户门口放一把啊！好嘞，好嘞，放一把。我们把枪放门口啦。就几户人家拿了枪，其他人不出来。先让大伙再考虑一天吧。咱们走，咱们走，枪不要了？怎么不要了？
多多可惜啊！真金白又换回来的，可惜个屁呀、啊！走啊，走！这可惜什么？快点，快点，快！走！包子，你带一半弟兄们到车里埋伏。我带剩下的人从这边佯攻，引他们开火。到时候我们假装撤退，引他们出来，你就带弟兄杀他个片甲不留。好嘞，哎，你们几个跟我走，把我妹子照顾好了。好好阿福，上面的机枪靠你了。二楼角度抬掉，这四周又没有制高点，恐怕很难应付。我们就打几枪就走了，应该不会有什么大事的。天龙，你留在这里等，有受伤的弟兄我会送过来的，你好好照顾他们。好，你们小心，李爷。其他人，都跟我走。三儿，啊，你说这这小鬼子啊，自己躲进团城了，把老子搁这雷子风眼皮子底下了，一天到晚的提心吊胆的不说，连顿可可的饭都吃不上啊！这天天的窝头咸菜，连屎都快拉不出来了。连长，再忍忍吧。听说丁团长在和小鬼子们谈判，说不定过两天……啊！不要吃！雷子风来了，快！快关门！
，你拉我过来，哎，拉我过来，快！要不我杀进去，生吞我吧！你们，雷子峰，我久仰你的大名，是英雄的站出来给我看看。你要真是雷子峰，兄弟别玩二话，立马投诚。去，通知狙击手，准备射击。是。别别别别别别说，这小子没安生什么好心眼，你这一出去，他万一开枪怎么办？那么远距离，他们有那本事吗？阿福，准备好。希望你说话算话，老子现在就出来让你看看，我是不是雷子峰。可神了，雷长，要不咱投降得了？什么？投降？你把小鬼子能绕到咱家人呐？那你说怎么办？怎么办？快，给那个那个小王庄李大麻子打电话，增援呐！给我打，给我打，快！爱不能住啊！你少给我来这套！我告诉你麻子，你今天要是不出来给给给老子增援的话，老子就把你贩卖烟囱的事儿给你捅出去，让你吃不了兜着走。兄弟，别介啊！咱这谁跟谁呀、啊？放心，我这就派军营过去。别问我，天黑之前我要是看不见你的人，我就直接给赤田打电话，我就拉着你垫背。我李大麻子什么人，你还不相信吗？放心，天黑之前我一准到。班长，我们不会真的赶去增援吧？万一，万一这要是雷子峰使的调虎离山之计呢？你有老子不知道啊！咦，二弟兄，赶过去，这是雷子峰，我们随便放两枪，调头往回跑，看看堵上毛子那个臭嘴，我们不就完了？我，那万一遇上打援的呢？就带着二十个弟兄，那我不就交代在那了吗？去去。老谢了，给你个交代。别别别啊！我去，我去还不成吗？去，一百二百，给我来。这个计划没问题吗？鬼子现在躲在团。
满城里面不敢出来。李庄炮都出了问题，只有向最近的小王庄求援。这里是小王庄的必经之路。懂个屁呀、啊、你！来的路上那么多能埋伏的地方，都没有遇到危险。你再看看，一马平川。他雷子峰再傻也不能找这么个地儿打援吧？排长，还是您厉害。就这几个人啊，啊，对付你们几个，还用得着多少人呢？那那你们的枪呢？本来没有，这不有了。八路爷，那兄弟们也算是阵前起义了。什么？哎，起个屁的义呀！要不是拿枪顶着你，你能投降吗？我抽你！哎，徐宝，不许虐待俘虏，这是纪律。对对对对，对，贵军的政策，我早就听说了。坦白从宽，抗拒从严。您要是有什么吩咐，小的我无不照办。好，那你们把衣裳都给我脱了。啊！弟兄们，出发！
，没抱啊！那怎么办？我带人再炸他一次。不行，我看不管用。这样吧，我们跟他们耗，老子就不信他能剩多少子弹。行。对呀。小心了吧？哪儿那么多废话？让你去就去。你们跟我来。看样子他们上当了。弟兄们，慢慢的往前靠近。跑，快！哎，咱们跑吧。跑啊！这个野马拼船的，他们在后面开枪怎么办？他们要一开枪，炮楼里的人就会警觉，他们不敢开枪。跑！哎，别走！没事的。哎呀，电话响起了。嗯。你们都看清楚了吗？看清楚了。有雷子峰、刘建功，那部队黑暗的一片，少说有五六百人呢。还有重武器啊！你们亲眼看到你装炮楼被断了，那还有假？又不是他们上炮楼，顾不上我们哥几个，我们早交代了。怎么样，联系上没有？联系不上，估计是电话线被掐断了。快报告赤天。我知道了，你们马上做好准备，等八重长官一到，立即出发。
时间差不多了，撤。撤。我们走。阿福，自己小心点。带领你的部队冲锋，把炮楼给我夺回来。是，副队长，都脱。是。好的，哎，石头，哎，这这这，来，走走